。想象一下，一对俊男美女来到一个鸟不拉屎的偏远小岛，会发生什么事情？他们的日常求生又是怎么过的？今天小克带着女朋友小兰，准备在荒岛上收集一些可用的漂流物。有时候，一个废弃的塑胶桶和一个贝壳，必要之时也有大用处。看着挂在临时庇护周围的那些手工编织袋，就知道小兰是一位多才多艺的女士。眺望远处波涛汹涌的海浪，似乎要刮风下雨的节奏。于是，小兰把刚才捡到的贝壳一字排开放在木板上，用来收集即将到来的雨水。因为荒岛四面环海，可使用的淡水少之又少，每一次下雨都是收集淡水的绝佳时机。小兰当然也不会错过。另一边的小克也没有闲着，他拿起一个椰子，使劲的在铁柱上来回砸，坚硬无比的椰子不到一会功夫，厚厚的外壳被扒得精光。然后小克拿着屠龙刀，用刀背轻轻的在椰壳上敲打了几下，椰子瞬间断开两截，雪白的椰子肉尽显眼前。接着小克用小刀取了一小块椰肉品尝。味道当然是杠杠的，同时也没忘记给女友品尝一下，有美食有美景，还有美女相伴，夫复何求呀小兰提前准备的容器收集雨水，果然有先见之明。雨水正在滴滴答答下个不停。此时两人也没有其他想法，只能躲在临时庇护所里欣赏雨景。小克为了不虚度光阴，他开始用椰子叶编制挡风墙，而小兰则用几片枝叶做了一个食物托盘。不得不说，这一对情侣的野外生存技能确实有两把刷子。现在雨终于停了，之前放置的容器也收集了不少淡水，两人用椰壳装了一些来品尝。确实甘甜可口，绝无污染。雨过天晴之后，一只百年老龟刚才被海浪冲到岸边，现在正卖力的想游回海中。而小克他们看见之后也没有过多干扰，只是站在附近远远的看着他，随时提供帮助。老龟顺利游出大海的时候，小克和小兰也不忘与其挥手道别。这座荒岛的景色确实美丽动人，一望无际的大海上，波涛汹涌，白色的浪花一朵连着一朵。翻滚着，澎湃着，举目望去，海的尽头是天，天的近处是海，海天连成一片，令人心境开阔。小克赤着脚走在沙滩上，一个废弃旧轮胎引起了他的注意，用手扯了几下，似乎有别的想法。小克走着走着，居然发现了一棵番石榴树，上面还挂满了许多果实，只不过果实还没有到成熟之时。虽然果实吃不到，但翻石榴树的树枝最适合做弹弓了。小柯用手指在一个树杈比划了几下，接着毫不含糊把这截树枝砍了下来，用小刀咔嚓了几刀，一个简单工架模型就做好了。然后用刚才捡来的鞋垫作为皮兜，而废弃内胎将其割成条状作为皮筋。不到一会功夫，经过小柯巧夺天工之手，一个自制的小柯牌弹弓完美竣工。小克也不忘在镜头前面拉伸测试几下，现在就去练练手，以小贝壳作为子弹，手发准纯度果然差了一点，射在椰子的下方。不过小克并没有感到失落，再次拉弓射出第二发子弹，子弹直接命中椰子中心，应声倒地。而椰子表皮很明显受到子弹的撞击，凹了下去，这证明了弹弓的威力尚且可以。看来人和弹弓都不错。小克为了奖励自己，随手就摘下一只椰子，劈开一饮而尽。小克和女朋友小兰开始准备今晚的晚餐。他拿起一支弹射鱼枪，冲进浅水滩。一群悠哉悠哉的斑头鹰嘴鱼，正在享受着阳光的沐浴。此时，小克似乎已经选好了目标，开始拉紧弹力装置，然后一边小跑一边瞄准射出鱼枪。由于斑头鹰嘴鱼的游击了得，轻松躲过鱼枪的攻击，小克最终空手而归。
现在所有的班头、鹰嘴鱼都吓跑了。为了获得食物，他们不得不往深一点的水里寻找食物。小克带上潜水镜潜入海底，在珊瑚礁石的四周不停搜索猎物。小克好像发现了目标，对着小兰用手比划了一下。猎物正在脚下珊瑚礁石的缝隙里。小克再次潜入海底，试图用手搬开礁石，可他似乎有点拖大了。礁石依然纹丝不动。小克浮上水面，告诉女朋友：“礁石下面有一只龙虾。”小兰不太相信，于是亲自潜水确认。果真是一只龙虾。不过此时的海浪越来越大，小兰在海浪的冲刷之下也浮上了水面。小克为了得到食物。同时也要在女朋友面前表现一下男子气概，于是他不顾海浪一次次冲刷，最终成功将那只龙虾收入囊中。这只龙虾确实够大，随便瞟上几眼就令人垂涎欲滴。That's a wolf. That is a beauty. That's awesome. Oh my god. Wow. Oh man, he starts strong. He didn't want to come out. 心满意足的小克跟女朋友随后击掌上岸。Beautiful colors. 在欣赏龙虾一番之后，捡柴生火才是重中之重。Let it die down to a coal base, and then just put that whole crayfish straight on like that. So these guys have got a really hard shell. Ready? Hold him up. Nice. 等到火堆烧至足够的木炭之后，小兰直接将龙虾放在木炭中焖烤。为了防止烧焦，他还特意把龙虾反过来，用龙虾背垫底。在漫长的等待过程中，小兰也不忘准备好坐垫和餐桌，以及两只当饮料的椰子。小克用手近距离测量了一下龙虾的温度，加上整只龙虾的颜色早已通红，以他多年来的野外生存经验判断，这只龙虾已经熟透了。他拿起屠龙刀一铲，整只龙虾就被搬到桌子上。小兰也顾不了那么多，固定好摄像机。直接坐在餐桌前面等待，享受美味大餐。这时，小克也不知道哪来的柠檬，小刀将其一分为四，用于增鲜。接着一手扭断龙虾的尾巴，开边之后淋上柠檬汁，开始品尝起来。那连绵不绝的美味诱惑，堪称一绝。一口吃到嘴里，口感上柔嫩，味觉上刺激，真是让人欲罢不能。无敌的美景，醉人的食物，加上家人相伴，快乐就是这么简单。你们猜这只龙虾在餐厅需要多少钞票 ？It's really so rare to find these guys. Woo! Look at this. What have you found, friend? Gigantic crab in there. Yeah. What? Snap it in half. Absolute giant under here, friend. Here, 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 here. Oh. Oh. Oh my gosh, friend. 饭窝领地者，虽远必诛。这是一只倾泻的旁白。今天，小柯和女朋友小兰。决定深入荒岛的心脏一探究竟，两人一路上有说有笑，而且今天的天气和风景相当宜人。沿途发现各式各样不同种类的小螃蟹，有黑白斑点且左边带着一把粉红色巨钳的，也有黑白斑点左边带着一把鲜红色巨钳的。他们俩该不会是同父异母吧？不过还有其他一类，有的是右手大力士，还有的螃蟹像蜘蛛一样攀爬在干枯的树桩上，五花八门，无奇不有。小克突然发现旁边的潜水滩有动静，于是他顺着堆积物的缝隙摸进洞穴里面。在小克左右手同时夹击的情况之下，一条小鱼被逼得无处可逃，逐渐显形。好不容易将其擒住的时候，谁料小克对着镜头显摆之时，这条黄骨鱼使尽吃奶之力，一个鲤跃龙门之势挣脱束缚，逃之夭夭。小克当然不会善罢甘休，试图再次将其擒住。可黄骨鱼也同样再次挣脱他的魔爪，而且还在小克脚边来回穿梭。
似乎根本不把小克放在眼里。不过，凡事之前有多嚣张，现在就有多狼狈。黄顾瑜稍不留神，直接游在浅水边上。小克抓住机会，来了一个双手捧月，直接把黄顾瑜捧了上岸。这次他的生命算是交代给小克了。一条小小黄顾瑜当然满足不了小克，他在另一处浅水滩里发现了移动的物体，镜头拉近一看，原来是一只小青蟹。按道理来说，有小的必然就有大的。于是小克到处寻找青蟹喜欢待在的小水潭，伸手下去寻摸一番。不过似乎有什么东西触碰了小克的手指，一个惊天地泣鬼神的反应，立马抽了回来。旁边的小兰也被吓了一跳。最终，小克放弃了此处，另找新欢。一路上，小兰突然发现地上有一个动物头骨，捡起来细心端详了一番。这是乌龟的头骨，不会错。而且旁边还有很多乌龟壳，小兰非但没有害怕，而是将乌龟壳捡在一起，还把最里面的另一个乌龟头骨拿了出来。外国女孩真够大胆！没过多久，小克终于发现了一只相对较大的青蟹，他把青蟹躲藏在的大石块直接掀翻，一对粗壮有力的钳子立马严阵以待。小克稍微上前靠近，青蟹马上用双钳予以攻击。这时，小克的左手只能绕开青蟹的视线，从它的后方实施抓捕。这只青蟹确实比之前看到过的螃蟹都要大了许多。看看它健硕而粗壮的大钳子，稍不留神，真的有可能把人的手指夹伤，甚至流血。不过，小克最终还是将其放生，并把青蟹原来的屋子恢复原状，不再打扰。因为在小克的心目中，这只青蟹还是不够大。也许在许多男人的眼中。猎物的大小，其实对男人来说很重要。在小克寻找食物的同时，旁边的小兰也没有闲着。她不想自己男友每次都用双手去伸进未知洞穴，于是乎找来了一根树枝给他使用。这时，小克发现了一只巨大的软壳泥蟹趴在泥潭中一动不动。他将旁边的蟹壳捡起来与其对比了一下，接着双手捧起软壳泥蟹，按了按它的蟹钳，软软的。甚至还低头闻了一闻泥蟹，一切正常，没有异味。看来这只软壳泥蟹刚刚蜕壳没有多久，因为软壳蟹是蟹蜕壳后不久的一个短暂形态。蟹医生经过十三次蜕壳，每一次蜕变长大就是新的生命开始一般。在脱壳同时还脱去鳃、食囊、内脏，因而全身没有原来的一丝污垢。软壳蟹在自然界非常难得，因为螃蟹新的外壳会在脱壳的数小时后接触到水。而逐渐变硬。现在的小克似乎有了更大的发现，他拿起树枝，开始往小水潭中的石块缝隙捅去。突然，砰的一声，这根三只手指粗的木棍应声折断。在旁的小兰也发出惊叹之声：“不会被石缝里的猎物掰断了吧？这样也太可怕了。”小克为了保护自己的纤纤玉手，还是决定双棍齐下，揪出凶手。时间过了好一阵子，猎物还是躲在石缝中，不敢出来正脸示人。而此时的小兰忍无可忍，她固定好摄像机，直接叫小克和她一起掀翻这块大石头。小克做事还是比较细心，为了防止掀翻的石头压死猎物，还特意用树枝确认一下猎物在不在之后，才放心放下大石块。而随之而来便是猎物的身影逐渐显露出来。突然，一只巨大钳子攻击了木棍，他似乎对这根木头充满敌意，这也难怪。好端端的一个午觉，给这两个家伙搞得昏天暗地，不发火才怪。不过丛林法则一向以来都是弱肉强食，尽管你有多不服气，强硬的拳头才是真理。小柯右手直接抓住巨型青蟹后脑勺，起来的一瞬间，两人同时连连发出惊叹之声，他们都不敢相信这只青蟹这么巨大。小柯还特意对着镜头指了指青蟹的大钳子，心在想。幸好刚才没有直接用手去摸黑探索，稍不留神，手指分分钟很有可能就交代于此，太可怕了。现在有鱼又有蟹，而且还有软壳泥蟹断掉的两只钳子，看来今晚的食物十分丰盛呀。事不宜迟，赶紧回营地开始烹饪。小兰回到庇护所，第一时间就是挂上两个乌龟头骨，营地瞬间有了荒野求生的感觉。你们觉得怎么样？小兰在等待炭火的同时。开始着手今晚烹饪的原材料，屠龙刀对准椰子的顶部连续砍了几刀，
椰子立马被砍出了一个缺口，瞬间露出雪白的椰子肉和满满当当的椰子汁。这就是今晚烹饪的锅炉。小克把软壳泥屑的残肢断壁放进椰子中，然后盖上盖子，这两锅椰子炖蟹前肉就此完成。现在只需放在炭火中加柴焖烧即可，等待美味食物的出炉，往往都觉得漫长无比。过了一会儿，饥渴难耐的小兰还是没能忍住。拿着屠龙刀去检查椰子炖蟹前肉好了没有，轻轻推开盖子，一股清香扑鼻的椰奶味迎面扑来，但里面的蟹前肉似乎没有熟透。为了保证野外生存不出意外状况，小克还是建议加大火力多炖一会。这次应该熟透了，两个椰子外壳都烧得乌漆嘛黑，里面的蟹前肉颜色都变成金黄色。确定熟透之后，小兰小心翼翼地把两个椰子移到火堆旁边，而小克则拿着黄骨鱼来到海边，用小刀对其开膛破肚清理干净。为了能最大程度保护黄骨鱼不被烧焦，小兰并没有将黄骨鱼的鱼鳞去掉，直接放在炭火中焖烤。而这只巨型青蟹也一并放在炭火中。正所谓有福同享，有难同当。为了即将到来的海鲜盛宴，小克还是挺讲究气氛的，拿着一小块木板铺在石头上当做餐台，两片树叶当做餐盘，准备开吃的时候也不忘叫上女朋友。从椰子中取出金黄的蟹钳肉，扒开上面一层软骨皮，美味可口的蟹钳肉充斥着整个味蕾。而这时巨型青蟹也被焖烤得红彤彤的，小兰想将它的大钳子卸下来品尝一下，可一不小心被烫得连连缩手。无奈之下，只能用石头将其敲碎一泻心头之恨。青蟹去掉坚硬的外壳，露出硕大肥美的蟹肉，这不正是人间美味吗？无敌的美景，醉人的食物，加上家人相伴，快乐就是这么简单。Look, I found some very fast coconut. So sharks are going to start circling now. This is an injured fish. Today we got a special cookout for you in mind. 想在野外生存下来，就必须拥有其中的三大技能。首先，获得可饮用的淡水最为重要。其次，就是如何快速获取食物和搭建庇护所。目前，小克和女朋友小兰可饮用的淡水暂时足矣。他们今天打算简单的加固一下临时庇护所，使得晚上睡觉的时候更加舒适安全。海水不停冲刷着岸边，俩人既高兴又惬意地开始在沙滩上寻找加固材料。而这种被海水冲上岸的竹子，就是很好的建筑材料。捡累了，随时随地都可以直接摘几只椰子来解渴和充饥。因为整座小岛都被椰子树重重包围着，有喝不完的椰子汁和椰子肉，像这样不停地向同一个方向转动，一个硕大的椰子就能成功到手，连小兰都可以轻松获得。<笑>现在小克把刚才捡到的所有竹子搬回营地，开始加固。之前临时庇护所的屋顶是用新鲜棕榈叶搭建，时间一长，叶子开始干枯收缩，屋顶出现很多漏洞。下雨的时候根本挡不住雨水入侵。今天只好把屋顶再铺多几层棕榈叶。不过小克也是一个挺讲究的人，他回到屋内。还是把一部分松散的叶子交叉加紧，使得屋顶的挡水性能更好。而此时小兰也没有闲着，她在沙滩捡来很多石头，将之前围在火堆旁的椰子全部更换掉。这么一来，生火做饭的时候更加安全。不得不说，小兰的防火意识还是挺强的。屋顶加固之后，庇护所的墙壁也要加工一番。她拿着石头使劲地对着竹子狂敲，试图将其五马分尸。不过最终还是没有屠龙刀来的痛快。小兰生起火之后，立马帮小克打下手。他在庇护所的围墙下方挖出一条深沟，这样竹子就可以更稳固地插在沙土中。两人相互协调，相互帮助，这样的团队精神，在野外生存显得尤为重要。两人修建完营地，便开始觅食。小兰在沙滩捡来两个已经发芽的椰子，发了芽的椰子，它里面的根茎还没有长出来，叫做椰宝。
。椰宝其实就是成熟椰子里面的有一颗种子，而种子也随之膨胀，形成了雪白的球状椰宝。在市面上很难买到这种椰宝，不过在这座以椰子树为主的荒岛中，椰宝就随处可见。有了素食之后，蛋白质当然不能少。小克拿着自制弹弓，开始深入椰子林寻找猎物。不过猎物暂时没有带到，但自制弹弓的皮兜却用力过猛，直接裂开。无奈的小克只能先回营地。这时，小兰拿起发芽的椰子，在铁柱那里使劲砸了几下，然后双手用力一掰，厚厚的椰子皮直接被他撕开两半。这女人的手力也太大了吧！不到一会功夫，椰子皮被扒得干干净净。拿起屠龙刀对准椰子壳，敲打了一圈，断开两截的椰子立马露出雪白的椰宝。看着都想啃上一口，而此时的小克也捡来了一条背带。这种用尼龙布做成的背带，是做弹弓皮兜的好材料。它不但结实，而且打开的口子不容易裂开，直接取了一小段打上孔。而皮筋也换上了弹射鱼枪的皮筋，一扎一捆，全新的小克牌自制弹弓完美做成。小克当然不会错过在女朋友面前表现一番。现在收集合适子弹，然后试射一番之后。再次进入椰子树林重新猎食，很快小克就发现前方有动静，一只吓得瑟瑟发抖的红色螃蟹躲在树洞之下，而另一只螃蟹还没有来得及躲藏，小克就立马拉弓射弹，叭的一声正中目标，整只螃蟹的蟹壳被子弹打得四分五裂，看着螃蟹毫无生机的样子，可以肯定，刚才小克那致命一击，使得螃蟹瞬间毙命，毫无痛苦可言。这应该也算是一种解脱吧。转眼间又一只螃蟹陨落，看来小柯的弹弓术越来越熟练了。有了蛋白质之后，他们两人心满意足地回到营地，开始今晚的烛光晚餐。小兰在无聊地等待炭火之时，突然想到椰宝新的吃法，直接把椰宝放在屠龙刀上面，用火烘烤。不到一会就拿起椰宝开始食用，看见他对着镜头连连点头。难道这样的椰宝更加好吃吗？有机会我也要试试。现在柴火烧的差不多了，放上两只螃蟹，在炭火开始焖烤，准备好餐桌和饮料，等待似乎是目前唯一的办法。螃蟹已经烤熟，虽然今晚的烛光晚餐有点单一，但从他们两人满脸笑容可以看出，此刻是多么的享受。爱情就是这么简单。第二天一大早，他们想到了一个特别的烹饪方法，以前从未尝试过。不过现在他们首先需要捕捉到食物。小兰穿好潜水服，带上弹射鱼枪，开始潜入海底捕猎。无数海鱼在海底自由自在地畅游着，他们根本没有察觉危险的来临。无数的海鱼使得小兰有些眼花缭乱。他只好趴在海底，寻找躲在珊瑚礁石里面的鱼，因为这样捕获起来更加容易。不过第一枪还是捕获失败。等小兰上浮换气，再潜入海底的时候，在他附近多了两条小鲨鱼与其畅游。小鲨鱼似乎也嗅到了美食的味道，一直在小兰附近转圈圈。这么一来，也让小兰捕获猎物增加了不少难度。这时，正在录像的小克没能忍住，立马角色互换。随后，他锁定了一条黄骨鱼，拉弓射枪，但还是给鱼儿跑得无影无踪。好不甘心的小克上浮换气之后，马上重回海底，再次在珊瑚礁石附近锁定了一条黄骨鱼，一枪过去，命中尾部。可惜鱼枪没能将其牢牢锁住，还是让黄骨鱼跑了。这时，附近那两条小鲨鱼也闻心而来，试图与小克挣一日之长。而刚才被射中的那条黄骨鱼躲在礁石下方，企图掩耳盗铃躲过小克的猎捕，但最终还是给小克收入囊中。而刚才黄骨鱼的血腥味则引来了更多的小鲨鱼。小克他们为了自身的安全，也只能远离这是非之地。上岸开始今天的特别烹饪，生蚝火堆之后，他们开始寻找烹饪材料。只见小克拿着屠龙刀，割下几片还没有展身开来的棕榈叶，这也是今天烹饪的重要材料之一。小克简单清除好黄骨鱼的内脏，刮去鱼鳞，在黄骨鱼正反两面补上几刀，使其鱼肉更快熟透。清洗干净，用刚才摘回来的棕榈叶裹得严严实实。
为了在烘烤的时候不至于散掉，还在棕榈叶两端捆扎好，以防万一。接着整理了一下火堆，使得炭火分布更加均匀合理。然后将包扎好的黄骨鱼放入炭火中，上面再盖上几层浸湿的棕榈叶。今天特别的烹饪方法就此完成，现在只需静静等待即可。这也是小克他们一天当中时间过得最慢的时刻。这次烹饪方法似乎没有他们想象中那么完美。之前用来包裹黄骨鱼的棕榈叶全部烧得一干二净，而且黄骨鱼的底部也烧得黑不溜秋。看来小兰这次火力的大小没有把控好。不过上面没有烧焦的部分还是可以吃的。小柯用小刀去除烧焦部分，急不可待的小兰用手掰开一大块鱼肉，张口就来，味道依然杠杠的，美味可口。再加上一点点海盐，味道虽然称不上绝顶美味，但也可以说是口味醇厚、鲜甜、无敌的美景、醉人的食物，加上家人相伴，快乐就是这么简单。你也盼望这种简单而丰富多彩的荒岛生活吗？一男一女荒岛求生，你试过没有？早上饿了，就在荒岛的内滩钓钓鱼，早餐就这样轻松搞定。想增加食物的多样性。直接拿起干柴，在海边的石头上点燃，众多生蚝立马敞开心扉，任你取之。当然，如果你不怕岛上的鳄鱼，也可以继续进入红树林探索一番。大量的贻贝藏匿在淤泥之中，保证这时的你，简直就是打开了简陋大门，取之不尽。荒岛求生也不过如此。今天一大早，小克与女朋友小兰在澳大利亚北部偏远的一座荒岛上。证明荒岛求生也可以轻松驾驭，乐趣无穷。等到饿了就直接开掉。不过有时候食物也会自投罗网，像这种铲鼻窑，偶尔也会搁浅在沙滩边，任你宰割。幸好这条铲鼻窑，今天遇上的是小克，才得以重生。我们可以从镜头里看见，澳大利亚这座荒岛的环境十分优美，近处的浪花不时地涌上沙滩，相互追逐，相互嬉戏着，就好像在欢迎远道来的你。而远处的海浪，一个接一个，一排连一排，整个荒岛在大自然鬼斧神工的塑造之下，时而安静，时而狂野，非常特别，总能令人心旷神怡，叹为观止，是放松心情的好地方。不过，前提条件是你知道该如何生存下来。嗯、转眼间，小克就把一条五六斤重的尖吻炉吊了上来。这种尖吻炉生长快，肉质味美，属于高档海鲜鱼类之一。有了食材之后，当然是赶紧加工。外界早已饥肠辘辘的小肚皮，在这座荒岛上最不缺就是干枯的枝叶，随时随地可以升起一堆柴火做饭。小克在等待火堆变成炭火的时候，小兰突然跺着脚大叫起来，因为她刚刚失去了另一条尖吻炉而感到惋惜。这不正是荒野求生的意义所在吗？有的必有失，大自然随时可以给你惊喜，同样的也可以随地给你失望。不过这种激情，小克和小兰早就习以为常，并且很享受这种乐趣。不过玩归玩，闹归闹，在荒郊野外还是要注意安全。小克在沙滩上还是发现了很多不一样的足迹，而且奇怪的足迹一直延伸到红树林里面。从脚印的模样和大小，加上两边脚印中间还有一条 S 形状的拖动痕迹，小克判断这是鳄鱼留下来的证据。而且当地很多新闻都有报道鳄鱼袭击露营者的事件，所以小克他们也不得不格外小心一点。刚刚的火堆烧得差不多了，小克现在加紧处理刚才钓上来的尖吻炉，他拿起小刀。使劲的在尖吻炉身上刮来刮去，很快坚硬的鳞片被刮得一干二净。接着将尖吻炉身上的鱼骨和鱼肉进行骨肉分离，然后小克再用喜马拉雅粉红系食盐，帮助鱼肉做了一次穴位按摩。为了能让鱼肉更快、更均匀的熟透，必须将其切成小块。如果想去除尖吻炉身上的鱼腥味，那么加上一点早已剁碎的大蒜必不可少。接着在锅里放上一些食用油。等油开始滋滋作响的时候，就是生煎鱼肉的大好时机。So previously I was going 
。肉质鲜嫩的坚稳炉，被煎得滋滋冒油，就连空气中都夹带着无与伦比的鱼香之味，皮不破，肉不碎，外香里嫩，咸香有味，真是佐酒的绝美佳肴。小兰直接躺着开怀大吃，一口米饭，一口香煎鱼肉，这么惬意的荒岛生活，我也想拥有。这时，小克也拿起自己的辛勤劳作，一口下去，煎稳炉的肉质纤维紧密而细腻，加上口感柔润嫩滑，实在令人馋涎欲滴，回味无穷。就连粘在手指上的油脂也不能放过。这样无拘无束的荒野生活，是你想要的生活吗？如果你对生吃海鲜有独特的喜爱，有机会也可以试一试小克这样的方法，在海边找到一两块吸附满许多生蚝的大石头，把一些干枯的枝叶铺上去，接着点起篝火，开始猛烈的焖烧起来，等待大火燃烧殆尽。最后清除石头上的炭灰之后，拿起螺丝刀往生蚝轻轻的一撬，你会发现，之前守口如瓶的生蚝，这时变得敞开心扉任你取之。再加上一点柠檬汁的点缀，肉质洁白的生蚝，有浓郁的海水咸鲜味，咬破蚝肚后清甜爽口，裙边和蚝身爽滑弹牙，回味甘甜。很有矿物质的味道，这样的吃法，我相信很多人都没有尝试过。So right、小克似乎对今天的食谱还不太满意，于是他冒着与鳄鱼相见恨晚的机会，进入了红树林寻找另一种美食，就是这种有半个拳头大小的泥鱼贝，它与你螃蟹一样。都喜欢躲藏在淤泥之中。小克毫不吹灰之力就捡来了十多个泥贝，每一个个头也不小。有时候你甚至也不需要用眼睛去寻找它藏匿的位置，只要用脚在淤泥里不停地踩上几脚，就可以轻松发现。用手指轻轻刮掉一背身上的污泥，它也会做出条件反射，喷出一条小小的水柱。稍微清洗一下，这个一背的个头确实很大。小克抬了抬头，看了一下天色，时候也不早了，他必须尽快寻得更多一背，然后离开这里。等到临近入夜之时，这片红树林就会变得非常不安全。因为岛上的鳄鱼会尽数归巢。不到一会功夫，小克捡到足够的一倍之后，便开始打道回府。快乐就是这么简单，这样的生活方式，你们向往吗？当你拥有一个灵魂伴侣的时候，不妨也学一学视频中的男主与女主，在闲暇的时候，来一场两天一夜的荒岛生存。口渴了就摘一些椰子来解解渴，走累了就躺在长姿奇特的椰树上。乘一乘凉，吹一吹风，感受一下海风与海水混合的音乐造诣。当然，你们也可以制造一艘简易竹筏，细化在蓝天碧海的大海之中，同时欣赏海岛的宜人风景。潜水肯定也不能少，顺便来一发灵魂的射击，这样晚饭就有着落了。男主小克是一名荒野求生的爱好者，今天带着女友小兰，来到一个偏远的无人小岛上，进行为期两天一夜的荒岛求生。小克走累口渴了，直接爬上一棵椰树摘取几颗椰子。熟练的刀法
，使得这棵椰树上的椰子尽数掉落在沙滩上。看来小克平时也没少干这些事情。而旁边的女友小兰则不管小克那么多，爬上一棵长姿奇特的椰树上，开始享受着海风与海水混合的音乐造诣。这幅惟妙惟妙的画面，着实令人心情舒畅、精神抖擞。就连地上的寄居蟹也乐在其中。白浪茫茫与海连，平沙浩浩似无边。如此美丽的海滩。不来一下浅海观景，实属说不过去。能与传说中的魔鬼鱼一同畅游，真是美妙绝伦，不枉此生。两人欣赏完海底景色之余，便开始寻找海中的美味，借以填饱饥肠辘辘的小肚皮。正当小兰四处寻猎未果的时候，小克已经捕获到一条五六斤重的黑尻深鱼。而这个时候的不速之客，也瞬间闻心而来。小克见状。立马将黑尻深鱼带离水中，以免一同遭到鲨鱼的袭击。为了能很好的烘烤黑尻深鱼，小克砍来几根带叉的树枝，直接插在火坑的两边。接着，树杈上面架起几根被烧去叶片的枝干。而小兰也没有闲着，她不停地收集干柴放入火坑之中。两人有条不紊，分工明确。一切准备就绪之后，小兰便点起篝火，为小克开始烹饪做好准备。与此同时，小克将黑尻参清洗一遍之后，便开始对其宰杀与清理，去除黑尻参的内脏与鱼鳃，接着在鱼肉上面来上几刀。这不仅能让黑尻参鱼能快速熟透，而且还能让小克知道烘烤的进度如何。这条黑尻参果然够大，架起来的烤架差点没能将其拖住。有了食物的加持，那么天然美味的饮料当然必不可少。小克开椰子的速度。可谓追风逐电，一挥而就，三两下功夫便解决饥渴问题。小兰则在旁边继续添柴烧火，两人一边等待美食大餐，一边享受宜人风景带给他们美妙的生活。这何尝不是大多数人所期盼的生活方式吗？天色逐渐暗淡，黑尻参靠近火堆的一面被烤得滋滋作响，是时候翻转到另一面了。小克为了防止黑尻参熟透的时候掉落火堆之中，还特意将黑尻参往下移动了一下。不久之后，美味的烘烤黑尻参大餐就此完工。小克这次烘烤的水准相当不错，无论是烘烤的高度与时间，都把控的相当完美。单凭烘烤色泽来说，绝对是超常发挥。吃上一口，自己都连连点头赞叹不已，真是春风十里不如与你在一起。第二天一大早，当然要来一个原汁原味的椰汁提提神。跟小兰头部大小的椰子，足够他充饥饱喝一顿。因为椰子汁含有人体不可缺少，以及能激发体能的多种氨基酸，在炎热的夏季，绝对是很好的清凉消暑、生津止渴的天然饮料。如果你在荒岛捡到一双人字拖，请不要惊讶，因为这样才能表现出人类破坏环境的能力有多么的强悍与无知。看来这双人字拖确实不错，使得小克在布满礁石的沙滩上来去自如。两人一边玩耍，一边享受大自然带给他们的快乐与自由。小克在地上捡了一些坚果和几个椰子，然后用小石头把坚果一一砸开，里面花生米大小的果子确实嘎嘣可口。不到一会功夫，小克就得到了一小碗美味可口的果子。食物的多样性，小克当然不会拒绝，挤斧头下去，一个硕大的椰子就被小克劈得面目全非。接着用力撕开坚韧的椰皮，敲开椰壳，里面厚厚的椰肉尽显眼前。如果你觉得这些椰肉太硬，也不妨撬开那些已经开始发芽的椰子，它们里面的椰宝绝对会令你流连忘返、爱不释手。旁边摄影的小兰也没能挡住美食的诱惑，来上一口。今天的早餐就这样简单而满足的解决了。吃饱喝足之后，当然要享受这迷人的海滩，一粒粒细小的沙子，碧波荡漾的海水。在太阳光下频频闪烁着，潜水当然属于至高无上的享乐。作为一向爱护环境的小兰来说，看见海底有海洋垃圾，肯定义不容辞，当仁不让的捡了起来。浅海是一个五彩缤纷的世界，生物沐浴在光亮温暖的海水中，奇妙小鱼漫游在绚丽的珊瑚丛中。当然，鲨鱼有时候也会来凑一下热闹。加上小兰曼妙的泳姿，在波浪涌动下翩翩起舞
，瞬间构成一幅美丽动人的图画，真是妙不可言，美丽极了。没有完备的潜水装备，想走远一点观看海岛是不现实的。于是小克他们打算做一艘简易的竹筏，他们在海边收集大量的竹子，当然泡沫和浮球也不能少，简单修整一下竹子，紧接着用捡来的绳子，将所有竹子都一字排开的把它捆扎结实。一层竹子浮力不够，再加多一层上去，而且加上四周围绑上泡沫和浮球，这艘简易的竹筏就此完成。见证奇迹的时刻终于到了，两人坐上去虽然有点失水，但还是能勉强使用。这艘胜利号对他们来说是一份成就，是对自己梦想和实践的一份回赠。乘风破浪，踏水而行。欣赏完海洋与荒岛美不胜收的景色，晚饭的食材也应该是时候准备了。小克拿着鱼枪，在海底的珊瑚礁里四处巡猎，确认狩猎目标之后，扣动扳机，一箭命中。一条五斤多重的大鱼又陨落于此，而此时周围的鲨鱼也闻心而来，妄图也想在小克的手中奋一杯羹。小克当然不会给鲨鱼任何机会，立马将大鱼上浮到水面。而小兰则在四周举枪严阵以待。上岸之后，把大鱼挂在一边的时候，周围的寄居蟹也来异常为快，就连久未露脸的椰子蟹也来尝尝鲜。不过发现前来视察的小克之后，立马逃之夭夭，退回树林里。奈何还是没能逃过小克的眼明手快，一斧按住，一手抓。这只椰子蟹的个头还不算大，其实它们能长到一米长，不仅是最大的陆生蟹类。也是最大的陆生节肢动物，体型硕大，体重最高可达八千克。椰子蟹的外壳坚硬，有两只强壮有力的巨螯，同时它们也是爬树高手，尤其善于攀爬笔直的椰子树，因为它们可以用强壮的双螯剥开坚硬的椰子壳，以吃其中的椰子果肉而得名。不过，在1996年，椰子蟹被列入世界自然保护联盟，所以食用椰子蟹是犯法的。最终，小克还是将其放生。回归自然，收集柴火，开始做饭。小克熟练的刀法，很快就把大鱼大卸三块，其中只保留两块厚实肥美的鱼肉，而剩下的鱼头和鱼骨部分就放回海洋，慰藉今天郁郁寡欢的鲨鱼们。正所谓尘归尘，土归土，大鱼回家各找主。看见小克手中的新鲜生鱼片，你有没有想来一碟酱油一点芥末？今天小克似乎对晚餐有新的吃法，他敲碎椰子，让它的椰汁直接放入锅中，然后用小刀刮下许多椰肉，在椰汁、椰肉和锅中的水果混搭烧开之后，再配上今晚的主角大鱼肉片，一锅美味可口的海鲜水果大餐就这样大功告成。无敌的海景，醉人的食物，加上有家人相伴，真叫人欲罢不能。食指大动，原来快乐就是这么简单。这样无忧无虑的生活方式，你们向往吗？从来没有见过这样的荒岛求生，不仅不用挨饿，还可以四处打野寻找美食。这次小克与女朋友小兰来到一座海洋资源极其丰富的海岛试炼生存，什么龙虾、螃蟹、石斑鱼一样都没少，而且还可以和心爱之人在迷人的海岛上过夜。试问这样的生存模式，难怪德爷看了会流泪，贝爷会心碎。今天是小克和小兰荒岛生存的第一天，两人此时的心情比远处的海浪还要浪。早晨起来的第一件事，当然是要先填饱肚子，补充一下昨晚所消耗的能量。两人在海滩上一边闲聊，一边寻找合适的食物。眼前这一堆寄居蟹，看样子实在太小了，即便数量还不错，但吃起来不但搁嘴，而且完全不够填饱肚子。不久之后，小兰在海滩边又发现了一条搁浅的小石斑，但她觉得早上吃一条未成年的鱼饵，实在于心不忍。所以主动将它放生。突然，浅水湾里出现一柄野生大铁锤，这可是荒岛生存的神兵利器啊！结果小兰只是捡了旁边一颗漂亮的小狮子，这难道就是传说中的男女有别吗？关注点完全不在同一个频道上，就算一条大鱼游来也是无动于衷。而眼前这只被顶绿草原的大乌龟，也只是小兰拍照晒朋友圈的工具罢了，完全忘记他们出来觅食的任务。好家伙，什么时候荒岛生存的挑战者对食物都这么视而不见呢？真是难为了隔壁的德爷贝爷他们。经常一口一个爆浆的大虫子，一口挤牛粪解解渴
。然而小柯、小兰对这些纯天然的海鲜都毫无食欲。就在两人实在不知道吃什么的时候，他们发现了一棵专门为小兰生长的椰子树。刚好早上起来也没喝啥东西，那就先喝一口纯天然的液体胚乳吧。温柔贤惠的小兰拿着一把大砍刀，手起刀落就给椰子哥霍霍了几下，并招呼小柯赶紧过来趁热喝一口。随后两人决定潜入海里。看看有什么喜欢吃的海鲜。清澈的海底依然有无数的鱼群在海底惬意地畅游着。虽然两人是以猎捕的名义潜入水下，但看着眼前这些独特而美丽的海景，一时间竟然也忘记了杀戮。不过该吃咱还得吃。小柯一枪灵魂射击。今天餐桌上的第一主角就是他了。就在小克拿着海鱼准备上浮的时候，一条闻心而来的鲨鱼出现在海底，小克顿时被吓得魂飞魄散，赶紧拼命的往岸边游去。虽然这只是一条小鲨鱼，但其在海里的杀伤力依然十分惊人。好在鲨鱼并没有攻击两人，他们有惊无险的回到了岛上。小兰在沙滩边发现了一根纯天然的坐骑，看他笑得像四万的嘴巴，应该非常喜欢此物。在他巧舌如簧的软磨硬泡之下，小克最终同意把这根烂木头。搬回他们的临时住所，这里便是他们临时休息的秘密基地。白天面朝大海，遮阴透气；晚上仰望星空，隐秘消音。的确不错，是时候开始为早点准备准备了。小兰一边介绍他的坐骑，一边整理营地与食物，而小克则捡柴生火，准备烹饪美食。有女人在的家果然不一样。看看小兰把他们的临时庇护所布置的美轮美奂，简单的来又别具一格，这就是生活的情调。小兰看着自己的爱人。正在忙前忙后，汗流浃背。为了减轻小克的工作量，直接拿起大砍刀对准椰子霍霍几刀，椰子很快就被他给掰成了两半。看来小兰不但外表好看，心想老娘绝对不做花瓶。紧接着找来一张芭蕉叶，将其撕开，并在火堆上面烘烤了十几秒钟，用以消毒和软化。随后把之前抓来的鱼儿切成块状，再把这些鱼肉分别装到软化好的芭蕉叶上面。而这时小克也把椰肉刮了出来。混在鱼肉里面，用以提味增鲜。最后再由心灵手巧的小兰负责把这些鱼肉全部包裹起来，就像包粽子一样，一共包了四个。小兰将它们依次放到了火堆里面烘烤，看样子就像是做叫花鸡一样。这样的做法真是与众不同，味道也应该差不了哪里去。二十分钟之后，浓浓的鲜味早已飘香四溢。小兰拿起一块打开一看，一股热气腾腾的香味扑面而来，而且还带有一股清香的椰腥味。这颜色，这味道，这卖相，简直可称得上色香味俱全。两人就这样一边欣赏美丽的大海，一边吃着独特的海鲜大餐。羡慕这两个字，早就不足以形容此时此刻的他们。带着漂亮的女朋友去荒岛求生试验，到底是一种怎么的生存体验？这天，小兰向小克提出一个大胆的要求，要他陪自己享受被困荒岛的滋味。小克丝毫没有犹豫，爽快地答应了。换作是你，会答应吗？说干就干。随即，他们就拿着一把大砍刀和一把小匕首，来到一座荒无人烟的小岛上，试验一场两天一夜的野外生存、孤男寡女的荒岛求生。不用想，你也能猜到接下来会发生什么有趣的事情。海边到处都能看见人类的垃圾，不过这些看似垃圾的东西，对于小克他们大有用处。在小克忙里忙外寻找可用的东西之时，女朋友小兰竟然在海里享受着海水的清凉。不是男女搭配干活不累吗？小兰这样的偷奸耍滑太明显了。今晚有你好果子吃。小克继续在海边上捡垃圾，一个饮料瓶一卷鱼线，还有鱼钩跟鱼饵，一个简易的钓鱼工具就做好了。把垃圾做成生存工具，是每个荒野求生者必备的技能。能否钓上鱼饵，却又是另外一回事。不过这个自制的钓鱼工具明显没有什么卵用。看着海里鱼饵满满，可惜他们就是不肯咬钩，不仅白费力气，还浪费时间。既然有菜刀在身。何不做把鱼叉捕鱼来的实在？削尖木棍，立马出发。可出师不利，遇见一条海蛇拦住去路。小柯为了不打扰其沐浴，选择另一片较浅的红树林水域。听说胸口毛发旺盛的男人，体力一般都十分充沛。看看小柯这几下连续标枪，这说法果然不虚。小柯见鱼就猛丢标枪，这威力，这速度，堪称无人能敌。只可惜没啥眼力，最终一条鱼儿都没能捕获成功。想在小兰面前表现一番都没有机会。而小兰这边也开始积极起来。
。此时寻找干净水源是他唯一的任务。不过在这里一览无余的地方，想找到干净水源实属强人所难。高智商的小兰想到了用蒸馏法取水，利用猛烈的太阳。以及沙滩上的高温，蒸馏出一小部分淡水应该不难。先在滚烫的沙滩上挖个大坑，然后把捡来的塑料桶放在中间，接着在胶桶四周铺上一堆新鲜嫩叶，再把一张捡来的塑料薄膜盖在上面。不过这张塑料薄膜新的有点假，咱们就凑合看着吧。最后用石块和泥沙将塑料薄膜四周封进岩石。有了小克的帮忙，小兰的取水装置三两下就设置成功。现在只需等待太阳猛烈暴晒即可。这里的海洋资源着实丰富，清澈的海里。不时有不同的鱼群在畅游，但即便如此，小克依然没能抓到一条小鱼充当午餐。好在小兰一点都没有看扁男朋友，即使没有食物也无所谓，因为他们有狗粮晒啊。小兰提议先把火给点起来再说，毕竟运气这东西去得快，来得也快。小克利用捡来的电灯泡当做放大镜来聚焦点火，而小兰也拿起高度数的眼镜对着干草也来的对焦点火。一个小时过去，两人还是毫无进展。以为戴着眼镜就会聪明一点，结果被现实啪啪打脸。小柯到最后不得不玩起了最原始的钻木取火。在荒郊野外，体力和脑力确实缺一不可。经过小柯一阵摩拳擦掌，熊熊烈火瞬间被点燃了。小兰却把自己的聪明才智发挥到了极致，趁着小柯外出找食物的空隙，为了证明自己的想法行不通，来了一个弄虚作假、而肌肉发达、思想单纯的小柯，还真的信以为真。不过这样也好。女人是用来捧在心中的，即便知道真相，我相信小克也会装傻充愣，这样挺好的。蒸馏装置经过几个小时的暴晒，塑料薄膜里面已经挂满了一颗颗晶莹剔透的小水珠，而流入桶里面的也有半生淡水。口渴难耐的小兰先喝为敬，尽管用这样的塑料桶来喝水还是头一次，而且淡水的味道有点难以形容，不过总比口渴难耐强得多。转眼间来到了下午，只喝了点淡水充饥的他们，强忍着饥饿来到海边捡贝壳。此时的海水明显开始退潮，这无疑是一个天大的好消息。娇生惯养的小兰拿着石块敲开了一只牡蛎，饥肠辘辘的她连嫌带肉放进嘴里，那酸爽的感觉差点把昨晚吃进去的西餐全吐出来了。而小柯这边则捡到一块衣服满满的牡蛎石头，和抓到一只在小水潭里闭关的章鱼哥。为了防止他的逃脱，小柯忍不住先来上一口，将其咬死。这只肥美的章鱼哥，就是他们两人今晚的海鲜大餐。不过小柯觉得晚上消耗的体能不比白天少，于是他再次走进红树林里继续寻找野味。没想到红树林里面的资源少得可怜，小柯只找到了几只小蛤蜊。这样没办法，聊胜于无吧，大不了晚上的活动安静点就好，反正有小兰陪着，一切都值得。小兰突然想起晚上还没有地方住，于是，在沙滩上就地取材，用捡来的干树枝搭起一个简易的庇护所。看庇护所的长河宽，也仅仅够两个人睡的那种。不过这样也好，挤挤更暖和。不过看着庇护所的四柱不稳，晚上睡在里面会不会有点不安全呢？此时小柯也管不了那么多，在庇护所前面点起篝火才是重中之重，既可以提供热量，又可以烹饪食物，一举两得。事不宜迟，立马做饭。小柯将整块沾满牡蛎的石头放在火堆旁烘烤，同时在海边捡来的一个金属罐，将洗干净的章鱼和蛤蜊放进去，再放入火堆中等待即可。阵阵凉风开始吹刮着他们每一寸肌肤，两人身上只挂着几块布料，不过看着他们有说有笑的表情，似乎对晚上天气慢慢转凉毫无在意。也许这就叫友情饮水饱的道理。此时的海鲜大餐也基本熟透，吃着美味的海鲜，欣赏着寂静的荒岛夜景，实在美哉美哉。那么我们就不打扰他们了，就让两人等待着深夜的来临吧。哇哦！大青蟹见多了，但这么大的大青蟹还是头一次见。巨大的钳子竟然和手掌不相上下，拿到岸上还跟大青蟹玩起了游戏。这样的大青蟹不止一只，乳白色的泥坑中还有很多。带着自己心爱的女朋友在荒岛里抓鱼摸虾是一件什么样的体验？傍晚来临的时候，还可以看到成群的鲨鱼在岸边觅食。尼克一大早就带着自己的女朋友来到海岛里抓鱼摸虾，为了不饿肚子，尼克凡是看到这种洞穴都会伸手进去搜索，搜索一番后竟然啥都没有，只能继续沿着岸边寻找。泥滩涂满是乳白色的泥土。行走起来也是非常的丝滑，一只花蟹挡住了他们行走的路径，而且还非常的凶猛。这样的小不点自然没有入尼克的法眼。这里的螃蟹种类不止一种。紧接着，尼克找到了一个大泥坑，这么大的坑必定藏有大火。为了能保留自己的手指，还准备了一根干枯的树皮作为防备。
。经过一轮的浑水摸鱼，终于理清螃蟹所在的位置，用树皮将其从水中推出来。随后左手抓住螃蟹的后脚，一只大青蟹就到手了。可惜的是，这个大青蟹是雌性的，从螃蟹的腹部就能辨别雌雄。把它放下后，继续在水坑中搜索。这么大的泥坑，必定还有一只公蟹。在树皮的协助下，才敢用手去搜索螃蟹所在的位置。经过一轮的探索，才理清螃蟹的前后。通过推拿的方式，螃蟹巨大的钳子开始露出水面。尼克开始用树皮缓慢地将螃蟹翘了起来，等待时机成熟，立马用手抓住螃蟹的钳子扔到泥滩土里。抓上来的螃蟹体型让两人都非常惊讶。尼克刚用手去抓，大青蟹却直接进行后空翻攻击，在树皮的按压下才将螃蟹的后脚抓住。刚才那只母的也有两斤往上。而这只公的确实没让他们失望，张开钳子的距离都有尼克的肩膀宽了。这样的画面少不了摆拍和欣赏。在水里清洗一番后，螃蟹的轮廓更加鲜明。尼克将两只螃蟹放在一起，让他们进行短暂的告别仪式。这一告别便是永久不相见。最后将公蟹放到水坑旁边，而母蟹却直接放回到水坑中。正以为尼克要棒打鸳鸯，公蟹随后进入水坑中。这一放生让我看到了有武德的捕蟹大师。大师，请收下我的膝盖。这样的操作也让尼克心情愉悦，如同回到了童年的时候。紧接着来到了乳白色的小溪中，赶鱼来寻找乐趣。成百上千条小鱼吓得慌忙跳出水面，在远镜头看得更加清楚。这里的资源丰富，人口稀少，环境优美，确实情侣度假的好去处。这样的操作也让他们抓到了不少的小鱼。抓到的小鱼，今天的午餐就有着落了。来到岸边，开始处理鱼货。这把小刀是他们在岛上用来生存的装备。处理好鱼货后。在附近捡来的干柴树枝就可以用来生火，里面的小鱼很快就被油炸的滋滋作响。在野外还能吃上这么美味的野餐，确实不一般。吃饱喝足后，就开始欣赏这里的风景。游玩的过程中，还要为晚餐寻找食物。找贝壳的时候，竟然发现一只小螃蟹。退潮后的浅滩中，竟然搁浅了许多大海龟，而且还有一只大海龟搁浅在岸上被太阳暴晒。为了在滩涂上寻找鱼货，还带了一把鱼叉。在附近还发现了一副海龟的尸骸。行走的过程中。前方一道阴影让尼克两人非常的惊讶，走近才发现是一只超大的螃蟹卧在水中。刚伸手过去，水中的巨型螃蟹瞬间做出剧烈反击，吓得尼克连忙收手。紧接着，两手迅速抓住巨大的蟹钳，巨大的蟹钳跟尼克的手臂不相上下。大青蟹见多了，但这么大的大青蟹还是头一次见，跟刚才第一只抓到的大青蟹相比，真是小巫见大巫。这里的环境优美如画。竟然能产出这么巨大的螃蟹，连见过世面的尼克也是头一次见这么大的青蟹。为了欣赏大青蟹的雄风，拿到岸上观察一番，被这样的大钳子钳到手指必废无疑。经过一轮人道主义处理后，尼克的女朋友拖着大青蟹拿回到营地，途中还遇到了挡路的海龟。可惜的是，这个大青蟹是一位单身汉，不然不会有这样的遭遇。行走过程中，一条小鱼从两腿之间跳了出来，吓得尼克女朋友惊慌失措。很快，他们来到了岸边。岸边上又有一只大海龟搁浅在浅滩中，航拍下的风景确实美。女朋友拖着大青蟹回到了营地，晚上的伙食就是这只大青蟹了。它将会成为一道美味的炭烤螃蟹，等待木柴烧成炭后，此时大青蟹就可以派上用场。钳子比手掌还大，直接将螃蟹躺着放到火坑中，在高温的火坑中，螃蟹的后脚瞬间变成橙红色。等待螃蟹烤熟的过程中，两人竟然躺起来休息。太阳还没下山，海水已经涨潮了。成群的小鲨鱼也被海水带到岸边，烤了一段时间后，大青蟹也要进行翻烤。螃蟹的外壳已经被烤成橙红色了，烤熟的螃蟹还要冲一个冷水澡。只有经过冰火两重天的螃蟹才算得上是人间极品美食。看着螃蟹的体型，连用来煮菜的锅也装不下它，把它放到木板上就可以享受今晚的美食。螃蟹的两个大钳子才是他们最向往的。成群的小鲨鱼被海水冲到岸边。竟然让尼克放下手上的美食过去查看，这样的现象也是非常少见的。小鲨鱼竟然被海水带到岸上，风景并不能解决肚子饿的问题。螃蟹的大蟹钳才是他们最向往的，两个大蟹钳时先被他们卸了下来。巨大的蟹钳在石头的敲打下分崩离析，雪白的蟹肉让人垂涎欲滴。一边享受着美食，一边欣赏着晚霞，连海里的小鲨鱼也一同前来赴宴。此情此景，我想吟诗一首：黄鹤一去不复返。白云千载空悠悠。好了，视频就到这里了。世界因为有你会变得更精彩。<笑>